হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে টিউটোরিয়ালের মূল বিষয়টা হচ্ছে আমরা কিভাবে ফটোশপের মাধ্যমে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় ভাবে একটি থাম্বনেল তৈরি করতে পারি মনে রাখবেন একটি ভিডিওর মূল জিনিসটাই কিন্তু হচ্ছে থাম্বনেল কারণ আপনি যখন একটা ভিডিও আপলোড করেন তখন কিন্তু থাম্বনেলটাই শো হয় ইউটিউবে যখনই কেউ একটা ভিডিও নিয়ে সার্চ দিবে যদি আপনি ইউটিউব থাম্বনেল বিষয়ে একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করেন তাহলে কিন্তু ইউটিউব থাম্বনেল লিখে সার্চ দিলে কিন্তু আপনার ভিডিওটা আসবে আপনার ভিডিওর আগে কিন্তু আসবে আপনার থাম্বনেলটা একটা ভিউয়ার্সের চোখে কিন্তু আপনার থাম্বনেলটাই পড়বে অর্থাৎ থাম্বনেলটা যদি সুন্দর হয় আকর্ষণীয় হয় তাহলে অটোমেটিক একটি ভিউয়ার্স সেটাকে দেখবে দ্যাটস অল ওকে সো আমাদের সুন্দর এবং আকর্ষণীয় ভাবে একটি থাম্বনেল তৈরি করতে হবে আমরা কিভাবে সুন্দর একটি আকর্ষণীয় ভাবে থাম্বনেল তৈরি করব ফটোশপের মাধ্যমে আজকে আমরা সেটা দেখব মূলত এই থাম্বনেলটি আমার এই টিউটোরিয়ালের থাম্বনেল হবে যা এটা কিভাবে তৈরি করলাম এটাই আমরা এখন শিখব সর্বপ্রথম যেটা আপনাকে করতে হবে একটি পেজ নিতে হবে অবশ্যই জিনিসটা খেয়াল করবেন এই জিনিসটার কারণে কিন্তু থাম্বনেলটা ভালো হয় না আপনার ওয়াইড হতে হবে উনিশশো বিশ হাইট হাজার আশি উনিশশো বিশ হাজার আশি আমরা একটা পেজ নিলাম ওকে আমাদের একটি পেজ চলে আসলো এরপর আমরা কি করব আমরা একটি থাম্বেলের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসব এটা কিন্তু খুবই সহজ আপনারা যদি গুগলে থাম্বেল ব্যাকগ্রাউন্ড লেখে সার্চ দেন থাম্বেল ব্যাকগ্রাউন্ড লেখে যদি সার্চ দেন তাহলে এখানে অনেক থাম্বেল আপনারা দেখতে পাবেন এখান থেকে আপনার যে কোনো থাম্বেল যেটা পছন্দ হয় আপনার মনে খুব ভালো লাগে যা সেটা আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিয়ে নেবেন নেওয়ার আগে একটি জিনিস খেয়াল রাখবেন আপনারা যে থাম্বেলটা নেবেন শুধু এখান থেকে যদি কপি করেন তাহলে কিন্তু হবে না যেমন এখানে থেকে সেভেজ দিলেন তাহলে এটা রেজলেশনটা খুবই খারাপ একটা রেজলেশন আসবে ছবিটা ফেটে যাবে এই জন্য আপনারা যে ছবিটা নেবেন সেই ছবির ওপর একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এরকম বড় একটা ছবি আসবে তারপর যেটা করতে হবে দেখেন এখানে ভিউ ইমেজ নামে একটি অপশান পাবেন ভিউ ইমেজ ভিউ ইমেজে গেলে আপনাকে অন্য একটি পেজে নিয়ে আসবে এবং এটা অনেক বড় এবং এটা রেজলেশন বেশি এখান থেকে জাস্ট সেভ অ্যাস দিয়ে দিবেন দেড়শো লোকে যেহেতু আমি এটা সেভ করে রেখেছি এই জন্য আমি সেভ করলাম না আপনার এখান থেকে সেভ অ্যাস দিয়ে নেবেন এরপর আমরা সেই ছবিটা নিয়ে আসবো এই ছবিটা আমি আমি ছবিটা ডেস্কটপে রেখেছি ডেস্কটপ থেকে এই ডেস্কটপ থেকে আমি ছবিটা নিয়ে আসলাম এটা হলো আমার ছবি এরপর আপনি এই ছবিটাকে ড্রাগ করে আপনি এই পেজে নিয়ে আসবেন যে পেজটা উনিশশো বিশ ইন্টু হাজার আশি এখানে এনে ছেড়ে দেবেন ছেড়ে দেওয়ার পর দেখেন এই ছবিটা কিন্তু অনেক বড় আপনার ইচ্ছা করলে একটু ছোটো করে নিতে পারেন আমরা কন্ট্রোল টি ধরে ইচ্ছা করলে এটাকে একটু ছোটো করতে পারি কন্ট্রোল টি ধরে এটাকে আপনার সাইজ মতো একটু ছোটো করে নেবেন হ্যাঁ ওকে অ্যাপ্লাই আমার ছবির কাজ শেষ অপাসিটিটা আমরা একটু কমিয়ে দেব আপনারা ষাট থেকে সত্তর এর মাঝে যে কোনো এক জায়গায় রাখবেন ওকে ডান এরপর কি করতে হবে এরপর আপনারা যে পিকচারটা দিতে চাচ্ছেন এখানে আপনারা সেই ছবিটা কোথায় রেখেছেন সেখান থেকে নিয়ে আসবেন ধরেন আমি এই ছবিটা দিয়ে কাজ করব এই জন্য এই ছবিটা থেকে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড অবশ্যই রিমুভ করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে রিমুভ করতে হয় এর একটি টিউটোরিয়াল আছে ইচ্ছা করলে আপনারা দেখে আসতে পারেন যাই হোক আমি এই টুলসের মাধ্যমে কুইক সিলেকশন টুলস দিয়ে আমি এই কাজটি করব টু কুইক সিলেকশন টুলস দিয়ে জাস্ট এখান থেকে আপনারা ড্রাগ করে ধরবেন এক সেকেন্ডের মধ্যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে যাবে ওকে সিলেক্ট করার পর আপনি রিফাইন এজ আমার কিন্তু ফটোশপের একটি টিউটোরিয়াল আছে কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হয় আপনারা যদি ইচ্ছা করেন সেটা দেখে আসতে পারেন কিভাবে রিমুভ করবেন খুব সহজভাবে আপনারা যে কোনো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবেন যাই হোক এটা সিলেক্ট করার পর আপনারা যাবেন রিফাইন এজ অথবা সিলেক্ট টুল থেকে আপনারা যাবেন রিফাইন এজ রিফাইন এজ থেকে আপনার একটু সাপনার ফেদার এগুলো একটু বাড়িয়ে দিবেন একটু বাড়িয়ে দেওয়ার পর আপনারা নিউ লেয়ার নেবেন নিউ লেয়ার লেওয়ার পর জাস্ট ওকে ওকে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ এই ছবিটা ড্রাগ করে ধরে আমরা আমাদের এখানে নিয়ে আসব এখানে নিয়ে আসার পর যেটা আমাদের করতে হবে কন্ট্রোল টি ধরব কন্ট্রোল টি ধরে আমরা ছবিটাকে আমাদের সাইজ অনুযায়ী বড় করে নেব আমাদের ছবির কাজ শেষ এখন যেটা করতে হবে আমরা আমাদের যে ছবি ছবিটা মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে ব্ল্যান্ডিং অপশনে যাব ব্ল্যান্ডিং অপশন থেকে আমরা একটু স্ট্রোক নেব এর কালারটা আমরা হোয়াইট করে দেব তিন আছে দেড়শো লক্ষ আমাদের এই কাজটিও শেষ হয়ে গেল 
এখন আমাদের যেটা করতে হবে আমরা একটা লেখা নেব আমরা টেক্স নেব এখানে জাস্ট লেখলাম এখন আমাদের লেখ আমাদের ফন্টটা বা ইংলিশ করে দিলাম এবং এখানেও আমরা ইংলিশ করে দেব এখানে আমরা ফন্ট সিলেক্ট করব আমরা ইম্প্যাক্টটা সিলেক্ট করে দিলাম এখন আমরা এখানে লিখব দুইশো করে দিলাম ইউটিউব আমরা এখন ইউটিউব লেখলাম ইউটিউব লেখাটা এর সাথে মিশে যাচ্ছে এই জন্য আমাদের কি করা উচিত এটাকে একটু উজ্জ্বল ফুটিয়ে তোলা উচিত এই জন্য আমরা কি করব এখান থেকে আমরা আমরা রেক্টাঙ্গল টুলস থেকে আমরা একটা এখান থেকে একটা কালারটা চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য আমরা এই অপশনটি এখানে আনব এখানে কালারটা আমরা হোয়াইট করে দেব আমরা কালারটা হোয়াইট করে দিলাম ওকে এখন আমাদের লেখাটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না আমাদের লেখাটা নিচে চলে গেছে এই লেয়ারের আমরা এই লেখাটা এই লেয়ারের উপরে দিয়ে দিচ্ছি এখন আমাদের লেখাটা উপরে চলে আসছে এখন যেটা করতে হবে লেখাটা আমরা একটুকে সুন্দর করব এই জন্য আমরা লেখাটা সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করার পর আমরা লেখার মধ্যে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা ব্লেন্ডিং অপশনে যাব এখান থেকে আমরা একটা স্টোক নিব প্লাস টেকচার কালার আমরা সব জিনিসগুলো নিয়ে নিলাম এখন দেখেন একটা সুন্দর একটা কালার এসেছে এখান থেকে আপনার এটার সাইজটা যেরকম খুশি করতে পারেন আমি এটাই রাখবো এখান থেকে অনেক সিস্টেম আছে আপনারা যেটা পছন্দ হয় আমি এটা রাখবো দেড়শো লোকে ওকে এরপর আমরা আরেকটি টেক্স নেব এখান থেকে আমরা আরেকটি টেক্স নিচ্ছি একটু বড় করে নিলাম টেক্সটা এখানে আমরা লিখব থামেল ওকে আমরা থামেলটা লিখেছি আমরা থামেলটা আর একটু বড় করে দেব এখান থেকে জাস্ট একটু বড় করে দেব ওকে এরপর আমরা কালারটা এখান থেকে আমরা হোয়াইট করে দেব এখানে এখন কিন্তু জিনিসটা ভালো লাগছে না এই জন্য আমরা এখানে আর একটু কাজ করব সেটা হচ্ছে আমরা রেক্টেঙ্গল টুলস থেকে আমরা আরেকটি লেয়ার নিয়ে কালারটা চেঞ্জ করে দেবো মানে অর্থাৎ এইটু লেখার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা চেঞ্জ করে দেব এখানে একটা ব্ল্যাক এটাকে আমরা করে দেব কি রেড লাল করে দিলাম ওকে এখন এই লেখা দেখা যাচ্ছে না তাহলে কি করব আমাদের এই লেখাটা ড্রাগ করে ধরে আমরা এখানে ছেড়ে দেব আমাদের লেখা চলে এসেছে লেখা চলে আসার পর আমরা আবার লেখাটা সিলেক্ট করব সবসময় খেয়াল রাখবেন লেখাটা সিলেক্ট করার জন্য আপনার এই কার্সরটাকে ক্লিক করে তারপর সিলেক্ট করতে হবে তা নাহলে হবে না সিলেক্ট করলাম তারপরে মাউসের রাইট বাটন আবার ব্লেন্ডিং অপশন এখান থেকে আমরা স্টোক কালার সব নিয়ে নিলাম আমরা স্টোকে ডবল ক্লিক করে স্টোকটা একটু বড় করে দিই বাস স্টোকটা আমরা আর একটু কমে দিই বেশি হয়ে গেছে ওকে ওকে ব্ল্যাক ঠিক আছে আমাদের দুইটি লেখা হয়ে গেল ইউটিউব ইউটিউব থামেল দুইটাই হয়ে গেল এখন আমরা আরেকটি টেক্স নেব এখান থেকে আমরা আর একটি টেক্স নেব এখানে আমরা লিখবো উইথ এখন যেটা করতে হবে আমাদের এই লেখাটাকে আমরা কি করব কালার হোয়াইট থাকবে আর থাক আমরা আবার ব্লেন্ডিং অপশনে যাব এখান থেকে আমরা একটা স্টোক নিয়ে নেব বা কালারটাও চেঞ্জ করে দেব আমরা স্টোকের কালারটা আগের বার যেন কিনে ছিলাম খেয়াল তো নাই যাই হোক আমরা একটু ব্লু করে দিলাম ব্লু একটুকে বড় করে দিলাম ওকে ওকে তাহলে ইউটিউব থাম্বেল উইথ এরপর আমাদের আরেকটি লেয়ার নিতে হবে যেখানে আমরা ফটোশপ লিখবো এখানে আমরা লিখবো ফটোশপ ফটোশপ আমার একটি টিউটোরিয়াল কয়েকদিন আগে দিয়েছি কিভাবে আপনারা যে কোনো সফটওয়্যারের উপরে বাংলায় লিখবেন যেমন এই ফটোশপের উপরে দেখেন এখানে আমরা বাংলা লেখার জন্য যেটা করতে হবে প্রথমে আপনাকে সেটিংস 
সেটিংস থেকে আউটপুট এস এ এন এস আই এটাকে আপনারা অ্যাকসেপ্ট করে দিয়ে এখান থেকে আপনারা ফন্টটা বাছাই করবেন সিএম রূপালি সিএম রূপালির যে পরে যেটা থাকবে সিএম রূপালি এ এন এস আই দেড়শো লকে এখানে ইংলিশটাকে বাংলা করে দেবেন তারপর এখানে লিখবেন ফটোশপ ফটোশপ হ্যাঁ দেড়শো লকে এইবার এটাকে আমরা একটু বড় করে দেব এবার যেটা করতে হবে ওই একই কাজ এখান থেকে আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর মাউসের রাইট বাটন ব্লেন্ডিং অপশন তারপরে আপনার স্ট্রোক কালার সব ওকে এখানে আমরা হোয়াইট নিচ্ছি একটু অপাসিটিটা বড় করে দিলাম বাস টেন ওকে এখন আমাদের সুন্দর একটি থাম্বেল তৈরি হয়ে গেল ইউটিউব থাম্বেল উইথ ফটোশপ এখানে আপনার ছবি ইচ্ছা করলে এখানে আপনি একটা লোগো দিতেই পারেন হ্যাঁ লোগো নেওয়ার জন্য আপনি যদি লোগো ক্রিয়েট করা থাকে তাহলে লোগো নিয়ে আসবেন আর যদি ক্রিয়েট করা না থাকে তাহলে আমার একটি টিউটোরিয়াল আছে কিভাবে আপনারা লোগো তৈরি করতে পারেন একদম ফ্রিতে কোনো সফটওয়্যার লাগবে না একটু কষ্ট করে দেখে আসবেন যাই হোক আমি আমার লোগো আনছি এরপর জাস্ট লোগোটাকে এটা পেঞ্চ ফর্মেটে রাখবেন এখান থেকে জাস্ট ড্রাগ করে আপনার কোথায় এখানে ছেড়ে দিবেন কন্ট্রোল টি তারপর এটাকে ছোটো করবেন যতটুক লাগে এটা মাথার ওপরে দিয়ে দিলাম একটু ভারী লাগতেছে যদিও লোকটা অনেক ওজন তো এই জন্য একটু ভাল লাগতেছে যাক মাথার উপরেই থাক থাকো শোনা তুমি মাথার উপরেই থাকো ওকে এরপর অ্যাপ্লাই দেড়শো লকে আমাদের সুন্দর একটি ফটোশপ থেকে আমরা থাম্মেল তৈরি করে ফেললাম সুন্দর হয়নি থাম্মেল সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ফাইল ফাইল থেকে সেফ অবশ্যই এখানে জেপিজি ই ফর্মেটে করবেন জেপিইজি এরপর আপনারা যেখানে লোকেশনটা রেখে দিবেন তারপর সেফ ওকে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এবং নতুন কিছু শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি কমেন্ট করবেন একটি লাইক করবেন এবং আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে ফেসবুকের মাধ্যমে ওকে বাই টাটা সে এগেন নেক্সট টিউটোরিয়াল